faru zai gaskiya gwamnati ya kamata ta tsaya dai ba za ta tsaya ta duba abin da yake faruwa arewa ce wannan asa ta yi abin da yake faruwa saboda ana kashe mutane ba su ji gwamnati su gani ba akan mene ne za a danda yi wannan abubuwa wannan gwamnatin da muka gani yi abin nan da ita ba tana ana kashe wannan mutane muna ji muna gani mu fita shirye mu matasa abin da muke so kawai a saki shi akan mene ne za a kama shi menene da nilan kama shi to wani abin bakin ciki da ya faru tsakanin jiya da yau shine akwai samari wadanda ke goban tasu ce gobe tasu ce suka tashi saboda rashin tsaruwa kasan nan musamman kasashen nan na arewa maso yamma suka ce lalle lalle suna kiran hukuma ta tashi ta tabbatar cewa an samu tsaro a wadannan gurare da kuma arewa maso gabas da kuma ko ina a kasan nan to suka yi taron su lami lafiya suka gama kuma abun ban sha'awa da na gani shi kansa kuma shi na na police na kasar na kasar katsina ni ban taba ganin ma commissioner na police mai hankali da hikima irin sa ba yi bi su tare kuma yayi magana kyawawa kuma yi ne ko da yake ba su da izini amma dai yaye da sun yi ya ba su shawara su yi lami lafiya kuma suka yi lami lafiyar nan amma sai ya kasance da karshe an kai wadansu shugaban nan su to ci irin kasa ce wannan wato ba ma wanda isa yi magana ba wanda isa yi ce abu kaza ba daidai bane ko da zai yi su cikin limana wannan gaskiya ina ganin cewa ba karamin rashin dabara bace ba karamin rashin hikima bace ga su wadanda suka kukkula aka ce an kama wadansu daga cikin samarin nan wanda suke kokarin su tabbatar cewa goben nan wadda take tasu shi domin ce yara manyan gobe suke so yau din nan su tabbata cewa ta gyaru domin goben su zai kyau amma tsofaffi sun taru sun kewaye sun kama su yanzu wannan yaro da aka kama nastura ba karmin hadari bane a kasan nan ko mun fada musu su gaggawa su sake shi domin idan samarin nan suka kufula suka fara barna a kasan nan wallahi ba mu san inda za ta tsaya ba saboda ka ba karmin rashin dabara bace ya kamata ina kira ga shi kansa shugaban kasa ina kira ga shi kansa inspector general na police da babban director na na SSS lalle su zauna su amfani da hankalin su su amfani da kwalwar su su zama masu kishi su zama masu adalci su zama masu san ci gaba su saki yaran nan kafin samarin nan su kubula su fara barna a kasan nan idan ku suka fara ina tabbatar muku cewa duk wani wanda wani abu da mai shi a kasan nan sai ya shiga cikin wannan barnar hatta sojojin tunda kowa cikin matsuwa yake kowa cikin bakin ciki yake wadansu talauci ya dame su wadansu jarkin sun kare wadansu suna nan su rasa yanda za su su tafi da rayuwar su to a ce ma magana ba za su yi ba sai a kira su a ce za a tuhume su to na gani wannan rashin dabara ce rashin ma rashin adalci ne rashin hikima ce rashin iya tafiyar da mulki ne leni ne ga jama'a kuma wannan ba demokradiya bace wadda kin naji wani daga cikin jami'ai masu magana da yawun shugaban kasa ya ce sun ci sa'a ajiya yake fada ko shekarun jiya sun ci sa'a cewa ana cikin demokradiya da ba demokradiya bace da ba za su yi ba to ga shi ko da ke abin da ya fada daidai ne demokradiya muke ga shi sun yi din an kama su to ina demokradiya take ai ba demokradiya ke kasan nan ba demokradiya ba zaman lafiya yanzu fulanin nan an san su waye wa ikira su wa ita tambaye su me yasa suke wannan abu ina suka samu makaman nan me me kufula su a ce ba fulati ne wanda abin da ya dame shine shanun sa da sandar sa yau shine da bindiga a hannun sa amma ba wanda ita ba tambaye dalilin da yasa suke wannan abu ba kuma wanda ita ba tambayar su ainihin nan fulanin nan su ne ko ko wadansu ne daban suke amfani da su aka muke zauna kara zube mun zama asfalar safi ne saboda haka ina da kare kira ga shugabanni da gwamnoni don Allah don annabi su tsaya su zama masu kishi su zama masu hankali su zama masu masu adalci abu mutane adalci kuma a saki yaran nan cikin gaggawa kuma a nuna cewa kawai an kira shi ne domin a ji shawarwarin sa ba dan a takura masa ba na san ya kwana kuma dan mun bincika mun ji kuma mun aika inda zamu aikawa da shawaran da ya kamata mu aika 
to the one in the kira you know jama'a su kuma don allah don annabi ke kokari su saurara musamman su wadannan samari to aka kamu shugaban su su saurara kwana dai kwana biyu kada su yi wani abu ya tashin hankali domin a gane hukumar za ta yi kan wannan al'amari to wannan nake gode jama'a ko nake addu'a allah ubangiji ya samu zauna lafiya ko mu samu ci gaba mu hada kan mu are wannan mu hada kan mu a kasan nan Allah min ash-shaytani r-rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah wa kafa was salatu was salam ala ibadihi allazi istafa amma ba'du yan uwa muslimi inna man gaisu wa dan ta'dinu muslimci assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bayan haka ina wannan video clip ne ba don komai domin in isar da sako zuwa ga wannan hukuma namu na kasa wato wannan federal government da ta duba bisa ga abubuwan da ke faruwa a wannan yanki namu na arewa musamman jihar da shugaban kasa ya fito kasuna da kuma sakkoto da zamfara da kebi da kuma wani yanki daga cikin yankin jihar mu na Kaduna hakika tsakani da Allah wannan kisa da wannan irin cin mutunci da ake ma al'umma ake kashe su ba tare da haki ba abu ya kai wato tura ta kai bango abu yayi yawa wanda yake tsakani da Allah babu wasu al'umma da suke Najeriya suke wani yanki a Najeriya nan da za su yi ana musu wannan kisan kiyashi in ba irin mu al'umma na arewa masu hakuri ba hakika mun yi hakuri mun kuma yi biyayya ga shugabannin mu amma tura ta kai bango wanda yake an samu ɗaya daga cikin ɗan uwa Komoret Ashir Sharif wato ya fito domin ya nuna damuwansa da alhininsa da kuma daukan mataki kamar yadda doka ta ba da daman a fito ai demonstration peaceful demonstration wato muzahara silmiya wato shine ai a fito ai ai zanga zanga na kwanci hankali domin a nuna mu gwamnati wani abu take yi ko ta saka ci da shi ko ta kasa magance shi wannan abu yayi shi a bisa ka'ida sannan kuma doka na demokradiya ta bashi dama shi ma ya fito duk wani dan kasa an bashi dama da yi nuna irin wannan al'amari na wato in abu ya damu a fito a zanga zanga na lumana don haka muna jan hankalin gwamnatin mai albarka da ta ji tsoron Allah ta tsaya ta sani cewa babu wani yanki a wannan yan a wannan kasa namu na Najeriya sawaan yankin iyamar ne ko yankin yarba ne za su yadda a kaiwa tade ana kashe musu kal'umma ko ana rushe garuruka ana kashe mutane ana kona musu garuruka ashe wato mu yanki ne na arewa masu tarbiya masu hakuri masu mai da al'amari ga Allah to don haka muna kira wannan ban Allah yankuri da yi ba yayi ne don ya ci mutuncin gwamnati ba ba yayi ne domin ya jayayya da gwamnati ba yayi ne domin wato sacrificing ga al'umma na da yankin da ya fito itin na arewa kuma ba yau ya fara wannan al'amari ya ballanta na a ce ko yayi ne domin ya kalo balance hukuma ba tare da ba tare da gaskiya ba yayi a zamanin Jonathan akan abubuwa da suka suka faru kai hatta ma a zamanin Jonathan da ne ne mai kawo matsala akan zabe yayi wannan al'amari ba don kuma domin ya kara mutuncin shugaban kasa mu Muhammad Buhari sannan yayi a zamanin da ake na ina wannan zamanin na mulkin nan bisa ga yan biyafara da suka yi hunkurin su ga sun ci mutuncin yan arewa shi kadai ya fito sannan haka nan akwai shiri da federal government ta yi domin ta sugunar da fulani ta samu musu da ilmi da wajen kiwo ta inganta rayuwansu yan kudanci suka fito suka yi zanga zanga ba su yadda ba shi kadai ne arewa ya shirya zanga zanga maka mancin wannan ya tashi har america ba inna bai shiga ba domin ya ga ya kara yanki da muradi na yan arewa saboda haka ba abu ne wanda yake zame shiru ba a matsayin mu na almajirai a matsayin mu na malamai a matsayin mu na yan arewa kowa ya tashi ya fito ya kalo balance wannan al'amari bai kamata a kama shi ba kiran shi zai a zauna da shi a ji na shi hujjojin sannan kuma a duba abin da ya saba maka'ida in ya saba maka'ida to shi a ladabtar da shi idan bai saba maka'ida ba ya bu yanci ne da demokradiya da yanci na yanci na kasa ta bashi ya fito irin wannan abu to dole ne a tsaya a duba menene ya faru domin a dauki mataki na gagga da fatan gwamnati za ta duba za ta kuma kira shi ta zauna da shi za kuma ta gaggawan sa kanshi wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu assalamu alaikum jama'ar duniya gaba daya um wannan mataki da 
kasa Nigeria da shugaban kasa da makaraban sa suka dauka ba zai haifa rada mai ido ba ya kamata wanda ya alkhairi a saka mai da alkhairi sa fadan sa babu abin da zai haifa sai ba daidaiwa ba daidai bane ka kama sharu akan wata hujja ta ka ta daban mutumin da isa daukar da rayuwar sa lokacin da kake da bukatar mulkin je america da rayuwar sa da dukiya sa da yan uwan sa da matan sa da kowa akan sai good luck ya sauka ya baka mulki kuma ka ke amunta da wannan saboda bukatar ka ka sa a kama shi to wallahi muna kira a matsayin mu na matasa da ka kausar murya da gwamnatin buhari da ta saki sharu ta gaggauta sakin sa umarni ne wallahi kuma a shirye muke babu gudu babu ja da baya ku sani cewa rijinjimo an yi su kadan kadan tun suna yan kananu suka girma suka hayyafa suka yi suka gagara al'umma sake sharu shine mafi a'ala da samun sanity and solution ga al'umma amma mutukar aka tafi a haka babu abin da zai haifar sai kuma bayan kasar da jefa kasar cikin bala'i da masifar da ba a tunani muna sana kuma mun sani kuma mun nada jaddada wa shugabanni su sani duka wasu da jimu da yake faruwa ko ne umul aba'in sun girma mata daga jariyar ta zuwa girmanta sake sharu shine solution idan har kuna tunanin cewa janye al'amarin sa ta karfi da ya ji to kun mu tusa mana aqida akan zalunci da rashin ba da muhimmanci akan tsaron laika kisa babu dare babu rana rijimar boko haram kullun ta da zarfafa take amma an ba an tushe bakin yan jaridu kar su fito su fadi gaskiya wallahi a sake shi wallahi billahi lazi muna magana da yawon mu na matasa a sake shi rashin sake sa babu abin da zai haifar in banda kuma bayan kasar da zai fara cikin masifa